ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ശ്രീതിഷ് എസ് ആർ ഡി സ്മാക്സ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും വിശദമായി ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ സമാന്തര ശ്രേണി അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന പാഠത്തിലെ ആദ്യ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു സംഖ്യയോട് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടി എഴുതുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണികളെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു നമ്പറിനോട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം സംഖ്യാ ശ്രേണികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കോമിട്ട് എഴുതുന്ന ശ്രേണികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരുതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ അരുതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന് എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയായിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാണ് കൂട്ടിയത് അതേ രണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സമാന്തര ശ്രേണികൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികളെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഞാൻ എത്രയാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേറൊന്ന് എഴുതാം അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ രണ്ടാണ് കൂട്ടിയത് അതേ രണ്ട് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സംഖ്യാ ശ്രേണികളെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം എഫ് ഡി എൻ എക്സ് എൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യം എഴുതിയ സംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യ പദം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് എഫ് അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന ആ സംഖ്യേനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പദത്തിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എഫ് ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡി എന്താണ് ഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് ഡി അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് ഡി അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ കൂട്ടുന്നത് ആ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ് എൻ എന്താണ് എൻ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ശ്രേണിയിൽ അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് എൻ എന്താണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേം ആണ് എന്ത് എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് എൻ ഫോർ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് എൻ ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് എക്സ് എൻ അല്ലേ ഈ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അവസാന പദം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാം പദം
എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യപദം ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് എന്താ പറയുക പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം നോക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അല്ലേ ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഈ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ നിർബന്ധമില്ല ആറിൽ നിന്ന് രണ്ട് നാല് കുറച്ചാലും എത്ര തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചാലും രണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചാലും രണ്ട് തന്നെ കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പദത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലുള്ള പദം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ നാലാം പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാം പദം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പദത്തിൽ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറച്ചാൽ മതി മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പദം കുറച്ചാലും മതി ഇനി പത്താം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാം പദം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും പൊതുവ്യത്യാസം ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യ പദത്തിന് എഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും എന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് വൺ കൊമ എക്സ് ടു കൊമ എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അവസാനം വരുന്ന ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇതെന്താണ് ആദ്യ പദം അതാണ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം പദം അതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ മൂന്നാം പദം അങ്ങനെ എൻത്ത് ടേം എന്നാം പദം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയെ നമുക്ക് നോക്കൂ പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അവിടെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എഴുതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ മാത്രമാണോ കാണാൻ പറ്റുക അല്ല പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ത്രീ എന്ന് എക്സ് ടു കുറച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചാലോ എക്സ് ടെൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ടി വരിക എക്സ് ടെൻ മൈനസ് ഏതായിരിക്കും കുറയ്ക്കുക എക്സ് നയൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതാണോ പദം അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ളതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള പദം കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലേ എങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണുന്നത് പതിനാലിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി പത്ത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ പത്ത് കുറച്ചാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടും നാല് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാല് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ പതിനഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ പത്താം പത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അല്ലേ പതിനഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് കിട്ടൂലേ തിരിച്ചാവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് അഞ്ചാവും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാലും മതി വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ പോസിറ്റീവും ചെറുതെന്ന് വലുത് കുറച്ചാൽ നെഗറ്റീവും അങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി പൂജ്യം കുറച്ചാൽ മതി ആറിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ആറ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ആ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും ആറ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മൈനസ് പത്ത് അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ മൈനസ് പത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് എന്താ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നത് രണ്ട് മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസുകൾ ഒപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് ഇനി നോക്കൂ ഒരു മൈനസും ഒരു പ്ലസും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക നാല് വലുതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ആ മൈനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരു മൈനസും ഒരു
ഇനി ഇവിടെ പത്ത് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരിക അൻപത് എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പദവും ഈ പദവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്ന് കണ്ടെത്താം പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരിക ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് ഈ പദം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി ഉത്തരം എത്ര വരിക ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വരും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വരും എത്ര വരിക മൈനസ് നാല് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊതുവ്യത്യാസം അങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് പോകുന്നതോറും പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് വരുന്നതോറും പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കണം എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് നാല് രണ്ട് മൈനസ് ഒപ്പം വന്നാൽ എന്തായി പ്ലസ് ആയി പന്ത്രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയാൽ അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്രയാണ് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഈ പദം എത്രയാണ് വരിക പതിനാറ് ആദ്യ പദം എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ എത്ര തന്നെയാവും വരിക നാലാവും വരിക അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നാലാം പദം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഈ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണ്ടേ എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ ആ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി എന്താണ് നമ്മളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് നാല് അപ്പോൾ നോക്കൂ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ വലുതൊന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുന്നു വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുന്നു എത്ര എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുക നാല് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ടും അപ്പോൾ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര വരിക ഇരുപത് പൊതു പൊതുവ്യത്യാസമായി എട്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ വീണ്ടും എട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുക നാല് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നിങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കൂ അടുത്തത് ഏതാ പതിനാറ് പതിനാല് അല്ലേ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് കാണാം പതിനാലിൽ നിന്നാണ് പതിനാറ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ചെറുതെന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വരും മൈനസ് രണ്ട് അല്ലേ ഇനി ആ മൈനസ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലേ എത്രയാണ് വരിക പതിനാറ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പതിനാറ് കുറയ്ക്കണം എന്താണ് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് മൈനസ് രണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്താവും പ്ലസ് ആവും പതിനാറ് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് ആൻസർ അത്രയും പതിനെട്ടായി അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിനാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അത്രയായിരിക്കും അത് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചോദ്യം എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് രണ്ടാം പദം എഴുതിയിട്ടില്ല മൂന്നാം പദം പത്താണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ കിട്ടിയാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ പദം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സമവാക്യം ഇവിടെ രൂപീകരിക്കുക അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് എ ബി സി ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവായുള്ള മൂന്ന് ടേംസാണ് എ ബി സി എങ്കിൽ അതിലെ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ബി എന്ന ടേമാണല്ലോ പദമാണല്ലോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എയും ബിയും എയും സിയും അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക എയും സിയും നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു പകുതി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മധ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന പദം അതായത് ഈ രണ്ട് അറ്റത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് പകുതി എടുക്കുക പകുതി എടുക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പക രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാലാണ് ഏതൊരു സംഖ്യേൻ്റെ പകുതി കിട്ടുക ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കേക്കിനെ പകുതി ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗമല്ലേ ആക്കുക ഇവിടെ ആക്കും ഇവിടെ ആക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക
ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സമാന്തര ശ്രേണിയിലിട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ രണ്ട് നാല് ആറ് നോക്കൂ ഈ നാല് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഈ രണ്ടും ആറും കൂട്ടിയാൽ എത്ര എട്ടല്ലേ എട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ നാല് നോക്കൂ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ആറ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് എത്ര വരിക പതിനഞ്ചും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ പകുതിയാണ് ഈ ബി എന്ന പദം നമുക്ക് കിട്ടുക